Fala aí, minha gente, beleza? Tudo bem? Sejam muito bem-vindos mais uma vez a este canal no primeiro dia útil da semana, o que não significa que não houve vídeo nessa semana. Houve vídeo no domingo, houve vídeo ontem, houve dois, aliás, no domingo, né? Um sobre essa polêmica absurda, a tentativa de se plantar uma crise por causa de um rompante ali do Gabigol no final do jogo, que é as pessoas especulam e associam isso ao rodízio. É, eu acho que quem fala sobre isso nunca viu como é que é um vestiário de, de futebol. Eu acho não, tenho certeza. Me admira ex-jogadores falando sobre isso. Porque o pau quebra. Tem discussão, tem lavagem de roupa suja e depois tá tudo certo. Né? Jogador xinga um ao outro dentro do campo, sim. Quase sai na mão. Quem não se lembra do caso do Felipe Luiz com o Ilharão, Felipe Luiz apontado, falando que o Arão é folgado e depois falando um palavrão que eu não posso repetir aqui. Então vocês acham o quê? Que é um bando de coroinha lá? Não, não, claro que não. O cara fica pé da vida assim. Então vamos parar de plantar crise onde não tem isso. É informação. Eu passei isso aqui no domingo no canal. Isso é informação. Não tem crise no Flamengo, pelo menos por conta. Racha, problema de relacionamento, pelo menos por conta dessa questão do rodízio, tá? Vamos direto ao ponto por aqui, porque não tem enrolação nesse canal. É, eu quero falar sobre o arco e a flecha, que tá na thumb e o título deste canal, que o Flamengo tem o jogador que mais dá passes decisivos, que mais cria chances claras de gol, versus o atacante que mais finaliza, que mais chuta gol neste Campeonato Brasileiro. Começando por ele, o arco, né? o Arrascaeta. É, muita gente diz que o, o Domi estragou alguns jogadores do Flamengo, né? O Arrascaeta com o Jorge Jesus, você se lembra, jogava mais pelo lado esquerdo e o Domi disse, não sou eu que estou falando, o Domi já falou sobre isso, que ele quer o Arrascaeta como um meia. Pois jogando como um meia, o Arrascaeta é o jogador que mais cria, é o jogador que mais dá passes decisivos. O que, que é o um passe decisivo? É aquele que o cara rola a bola e fala, toma, faz o gol. É isso. Ele tem três por jogo, como você vê aí, é uma coisa impressionante, ele precisa de 131 minutos para participar de um gol, tem uma assistência, tem três gols uh, no Campeonato Brasileiro. É um desempenho impressionante. Olhei para baixo aqui por causa do boi velho caderninho. É um desempenho fantástico do Arrascaeta nesse Campeonato Brasileiro. Até por isso eu acho, e acho não, tenho convicção disso. Lembra que o Domi falou, e eu trouxe isso no vídeo ontem, que quando há um jogo a cada três dias você tem que mudar meio time. Quando há um jogo no espaçamento de quatro dias, se quiser, você pode usar 80% do time. Você, no caso, ele, Domi. Tá? É, por que, que então ele repetiu a Rascaeta e Everton Ribeiro, é, sendo que o jogo contra o Bahia foi na quarta noite e o jogo do Fortaleza foi no sábado à tarde, ou seja, um período inferior a três dias? Porque deu muito certo, ele está achando o posicionamento perfeito de ambos. Não à toa, os dois estão jogando pra caramba, os dois são os melhores em campo na partida contra o Bahia, e os dois no primeiro tempo jogaram muito bem contra o Fortaleza, né? e até perderam o rendimento, pode ser a questão física também, por isso eu acho que um dos dois será poupado no jogo contra o Fluminense, pode entrar no segundo tempo, aí, mas um dos dois deve ser poupado nesse jogo contra o Flu. Ah, Bernardo, mas você só vê aspecto positivo? Não, trouxe isso no vídeo aqui sobre a análise do jogo contra o Fortaleza. O problema, Flamengo tem um problema de espaçamento muito grande né, entre o meio campo e a última linha defensiva, principalmente quando ele é contra-atacado, está muito longe, né? porque fica a impressão que você tem que estar tá todo mundo na frente e a linha defensiva muito atrás. Com o Jorge Jesus, a linha defensiva subia muito, com o Domi ela está subindo menos. Tá? Eu já trouxe um vídeo neste canal, está na lista de vídeos aí, até um que tem uma thumb vermelhinha, falando que o Domenech teve problemas nos Estados Unidos quando dirigiu o New York City para armar a defesa, era um time que tomava muitos gols, fazia muitos gols e tomava muitos gols também. É, também trouxemos um vídeo aqui pós-jogo contra o Bahia, em que o Domi falou que, na apresentação dele, no dia 3 de agosto, que preferia vencer por 4x3 do que vencer por 1x0. Ou seja, a defesa não é o forte dele, não. Ah, mas o Isla tomou um passeio do Oswaldo na partida contra o Fortaleza. Existe um problema, além de espaçamento de meio campo e última linha de defesa, disposição de muito grande, sobretudo do lateral direito. A gente viu isso no jogo contra o Botafogo, em que o Luiz Henrique do Botafogo deitou e rolou em cima do Mateuzinho. A gente viu isso no jogo, no primeiro tempo do jogo entre Fortaleza e Flamengo, em que o Oswaldo, um ponta esquerda arisco, pelo menos por três vezes, levou muito perigo pelo lado direito. O Isla teve de fazer o pênalti, cometeu o pênalti nele. 
Ah, mas contra o Soteudo não aconteceu isso no jogo contra o Santos. Sim, por dois motivos. O Soteudo já não é o mesmo de 2019. E, sobretudo, porque ele escalou o René com a obrigação única de anular o Soteudo. E conseguiu, ele foi muito bem. Um canhoto jogando contra um destro que ia cortar para dentro o tempo todo. Então deu muito certo aqui. No outro lado, não. O Flamengo tomou um vareio do Marinho, mas deu certo do René. Tá? Então está desguarnecido o lado direito da defesa do Flamengo. Não é questão de Isla, Mateuzinho, né? Tanto que o Mateuzinho foi criticado após o jogo contra o Botafogo, até por mim. E o Isla foi criticado depois do jogo contra o Fortaleza. Não por mim, por causa disso. Estava muito exposto. O Gerson não marcou ninguém nesse jogo e o Arão ficava que nem um maluco. Teve um lance em que o Isla estava lá na frente e o Flamengo perdeu a bola. O Arão veio correndo que nem um maluco para dar um carrinho que se ele não dá... E a bola foi para a lateral, provavelmente o Fortaleza ia dentro do gol com aquela bola, tá? Então só fazendo parênteses assim, que o Flamengo tem é, um problema que me parece até meio crônico no lado direito da sua defesa, né? E não é coincidência que os técnicos estejam adversários... É, orientando seus jogadores de lado esquerdo ofensivo a atuarem por ali. E aí eu vou trazer um vídeo amanhã sobre o Fluminense, como vou, como vou jogar Flamengo e Fluminense, com tudo sobre o clássico aí, aí você vai ver que o Fluminense pode levar um grande perigo por ali ao Flamengo. Tá? É, falando agora sobre a flecha, Gabigol, 3.1 finalizações por jogo, ou seja, 3.1 chutes a gol em média, né? óbvio, em média. É, no Campeonato Brasileiro É o jogador que mais chuta gol no Campeonato Brasileiro Ou seja O Flamengo tem um meia que dá passes Mais decisivos No Campeonato e tem um atacante que mais chuta Ou seja, está perfeito né? Isso é o um, um mundo dos sonhos Para um esquema ofensivo de qualquer técnico tá? Um meia com essa eficácia Na construção E, e na observação E na, com a capacidade técnica Evidentemente Para conseguir dar esses passes atacante para fazer esse monte de finalização por jogo, né? Só fazendo aqui um, um acréscimo, é, já que Gabigol e Pedro devem jogar juntos, desde o início contra o Fluminense, o Pedro tem 1.3 finalização por jogo, você juntando os dois dá mais do que 4, é, então você vai ver que o Flamengo, é, esse jogo o Flamengo não vai zerar, é, acho muito difícil pelo menos. Porque a chance de ter um gol aí é muito grande. Posso estar enganado, mas apostaria todo o meu dinheiro, que não é muito, nessa possibilidade. Tá? Agora, virando a página, falando do Fluminense, porque o Fluminense perdeu um jogador importantíssimo, mais um talento revelado no Fluminense, como o Fluminense vem de jogador e como o Fluminense fica na situação, permanece numa situação financeira ruim, né? É algo impressionante. Evanilson, centroavante, não vai jogar contra o Flamengo que está negociado com o Porto. Ele estava muito próximo né, de acertar com o Crystal Palace, time da Premier League, treinado pelo Roy Hodgson, né, foi técnico da seleção da Inglaterra, inclusive. É, e ele vai jogar, o Porto atravessou a história, ele vai jogar em Portugal. Então, é, vou passar aqui alguns números do Evan Nilsson, né, que na primeira temporada dele, na última temporada, perdão, em 2019, como sub-20 do Fluminense, ele fez 28 gols em 33 jogos. É um número... Fantástico de aproveitamento, né? Quase um gol por jogo. E aí ele subiu ao profissional no final ali do Campeonato Brasileiro, no final da temporada, jogou três vezes e fez dois gols. E nessa temporada aqui foram oito gols em 22 jogos. É, pô, a primeira temporada, assim, começando desde o início como titular, sendo bastante utilizado, muito bem. É um, um, um centroavante muito perigoso, uma partida muito boa contra o Palmeiras nesse Campeonato Brasileiro. E o imediato dele, o reserva imediato dele, que é o Fred, está fora do jogo, né? Então o Fluminense, amanhã eu vou detalhar um pouco melhor, deve colocar o Marcos Paulo de novo como centroavante. Contra o São Paulo não jogou nada nessa posição. Aliás, o Fluminense fez um segundo tempo horroroso, né? E o técnico de futebol da Helma, eu tenho uma, uma implicação, uma implicância, implicação não, uma implicância com isso, que é assim, ah, teve um apagão, teve um apagão coisa nenhuma, cara pálida. Você roubou o seu time, foi o que aconteceu no Cruzeiro, no jogo contra o CRB também, o técnico Ederson Moreira, o Cruzeiro jogou melhor no primeiro tempo, recuou o time, o CRB que é o time que mais uh, uh, troca passes certos na Série B e o segundo no ranking de hipótese de bola em toda a competição, fez o que sabe, botou a bola no chão, teve três oportunidades, duas delas com o Bill, que pertence ao Flamengo, o Bill... 
que entrou pelo lado esquerdo para jogar em cima do Cáceres, né? O Cáceres que tinha ido muito bem até encontrar o Bill pela frente, né? O Bill deitou e rolou em cima do Cáceres, meteu a bola na trave, depois cortou para dentro para uma boa defesa do, do goleiro Fábio. Entrou muito bem no jogo, jogador que pertence ao Flamengo, aliás, jogador que fez o gol da vitória. Quando o Flamengo usou aquele time de garotos, no início da Taça Guanabara, ele fez o gol da vitória contra o Volta Redonda, no final da partida, vitória do Flamengo por 3x2, com um, uma assistência do Mateuzinho, né? que entrou no segundo tempo daquela partida. Foi um gol nos acréscimos ali, tá? Então, voltando aqui o tema, Evanilson não vai jogar essa partida contra a equipe do Flamengo. É um desfoque importantíssimo do Fluminense, sobretudo por não ter ali um, um reserva da mesma posição, sobretudo pelo fato de o técnico da Ré manter de improvisar nessa, nessa posição. Beleza, pessoal? Então, a qualquer momento, uma análise como você gosta. Eu sei que vocês gostam disso de Flamengo e Fluminense, tudo sobre a partida desta quarta-feira pelo Campeonato Brasileiro no Maracanã. Beleza? Um abração a todos. Tchau, tchau.